శ్రీ సాయిబాబా జీవిత చరిత్రము నలభదవ అధ్యాయము బాబా కథలు దేవుగారింటిలో ఉద్యాపనకు బాబా సన్యాసి వేషముతో మరి ఇద్దరిని తోడ్కొని పోవుట హేమాడ్పంత్ ఇంటికి ఫోటో రూపములో పోవుట ఈ అధ్యాయములో రెండు కథలు చెప్పుదము ఒకటి దహనులో బీవీ దేవుగారింటికి వారి తల్లి ఆచరించిన ఉద్యాపన వ్రతమునకు బాబా వెళ్ళుట రెండు బాంద్రాలోని హేమాడ్పంత్ ఇంటికి హోలీ పండుగ నాడు భోజనమునకు పోవుట తొలి పలుకు శ్రీ సాయి సమర్థుడు పావనమూర్తి తన భక్తులకు ఇహపర విషయములందు తగిన సలహాలను ఇచ్చి జీవిత పరమావధిని పొందునట్లు చేసి వారిని సంతోష పెట్టును సాయి తన హస్తమును భక్తుల తలపై పెట్టి తమ శక్తులను వారిలోనికి పంపించి భేద భావమును నశింపజేసి అప్రాప్యమును ప్రాప్తింపచేయును వారు తమ భక్తుల ఏడ భేదము లేక నమస్కరించిన వారిని కౌగలించుకునివారు వర్షాకాలములో నదులు కలియు సముద్రము వలె బాబా భక్తులతో కలిసి తమ శక్తిని స్థాయిని శిష్యులకు ఇచ్చును దీనిని బట్టి ఎవరైతే భగవత్ భక్తుల లీలలను పాడెదరో వారు భగవంతుని లీలలను పాడిన వారి కంటే అంతకంటే ఎక్కువగాని దేవుని ప్రేమకు పాత్రులు అగుదురని తెలియవలను ఇక ఈ అధ్యాయములలోని కథల వైపు మరలుదుము దేవుగారింట ఉద్యాపన వ్రతము దహనులో బీవీ దేవుగారు మామలత దారుగారుండెను వారి తల్లి ఇరవై ఐదు ముప్పై నోములు నోచెను వారిని ఉద్యాపన చేయవలసి ఉండెను ఈ కార్యములో వంద రెండు వందల బ్రాహ్మణులకు భోజనము పెట్టవలసి ఉండెను ఈ శుభ కార్యమునకు ముహూర్తము నిశ్చయమయ్యను దేవుగారు బాపు సాహెబ్ జోగు గారికి ఒక లేఖ వ్రాసిరి అందులో బాబా ఈ శుభ కార్యమునకు దయచేయవలేనని వారు రాకున్నచో అసంతృప్తికరముగా ఉండునని వ్రాసెను జోగు ఆ ఉత్తరము చదివి బాబాకు వినిపించెను మనఃపూర్వకమైన విజ్ఞాపనను విని బాబా ఇట్లు అనెను నన్నే గుర్తుంచుకున్న వారిని నేను మరువను నాకు బండి గాని టాంగా గాని రైలు గాని విమానము గాని అవసరము లేదు నన్ను ప్రేమతో పిలుచు వారి వద్దకు నేను పరిగెత్తుకుపోయి ప్రత్యక్షమయ్యేదను అతనికి సంతోషమైన జవాబు వ్రాయము నీవు నేను ఇంకొకరు సంతర్పణకు వచ్చేదమని వ్రాయము జోగు బాబా చెప్పినది దేవుకు వ్రాసెను దేవుగారి ఎంతో సంతసించిరి కాని బాబా రహత రూయి నీమ్గాం దాటి ప్రత్యక్షముగా ఎక్కడికి పోరని ఆయనకు తెలియను బాబాకు అసక్యమైనది ఏమీ లేదు వారు సర్వాంతర్యామి అగుటచే హఠాత్తుగా ఏ రూపమునైనా వచ్చి తమ వాగ్దానమును పాలించవచ్చు అని అనుకునెను ఉద్యాపనకు కొద్ది రోజుల ముందు బెంగాలీ దుస్తులను ధరించిన సన్యాసి ఒకడు గో సంరక్షణకై సేవ చేయుచు దహను స్టేషన్ మాస్టర్ వద్దకు చందాలు వసూలు చేయి మిషతో వచ్చెను స్టేషన్ మాస్టారు ఊరిలోనికి పోయి మామలత దారును కలుసుకుని వారి సహాయంతో చందాలు వసూలు చేయమని అనెను అంతలో మామలత దారే అచ్చటికి వచ్చెను స్టేషన్ మాస్టారు సన్యాసిని దేవుగారికి పరిచయం అనర్చెను ఇద్దరు ప్లాట్ఫారం మీద కూర్చుండి మాట్లాడేది దేవు ఊరిలో ఏదో మరొక చంద పట్టి రావు సాహెబ్ నరోత్తమ శెట్టి నడుపుచున్నాడని ఇంకొకటి ఇప్పుడే తయారు చేయుట బాగుండదని చెప్పి రెండు లేదా నాలుగు మాసముల పిమ్మట రమ్మని చెప్పాను ఈ మాటలు విని సన్యాసి అక్కడ నుండి పోయాను ఒక నెల పిమ్మట ఆ సన్యాసి ఒక టాంగాలో వచ్చి పది గంటలకు దేవుగారి ఇంటి ముందర ఆగెను చందాల కొరకు వచ్చేనేమో అని దేవు అనుకునెను ఉద్యాపనకు కావలసిన పనులలో దేవుగారు నిమగ్నులే ఉండుట చూచి తాను చందాల కొరకు రాలేదని భోజనమునకై వచ్చితనని సన్యాసి చెప్పాను అందుకు దేవు మంచిదండి చాలా మంచిది మీకు స్వాగతము ఈ గృహము మీదే అనెను అప్పుడు సన్యాసి ఇద్దరు కుర్రవాళ్లు నాతో ఉన్నారు అనెను దేవు మంచిది వారితో కూడా రండు అనెను ఇంకా రెండు గంటల కాల పరిమితి ఉండుడచే వారి కొరకు ఎచ్చటికి పంపవలను అని అడిగెను సన్యాసి ఎవరిని పంపనవసరం లేదని తామే స్వయంగా వచ్చేదమని చెప్పాను సరిగా పన్నెండు గంటలకు రమ్మని దేవు చెప్పాను సరిగా పన్నెండు గంటలకు ముగ్గురు వచ్చి సంతర్పణములో భోజనము చేసిన పిమ్మట వెడలిపోయేది ఉద్యాపన పూర్తి కాగానే దేవుగారు బాపు సాహెబ్ జోగుకు ఉత్తరము వ్రాసెను అందులో బాబా తను మాట తప్పెనని వ్రాసెను జోగు ఉత్తరము తీసుకుని బాబా వద్దకు వెళ్లెను దానిని తెరువక మునుపే బాబా ఇట్లు అనెను వాగ్దానము చేసి దగా చేసి తిని అని అనుచున్నాడు రా ఇద్దరితో కూడా నేను సంతర్పణకు హాజరై తిని కాని నన్ను పోల్చుకోనలేకపోయాడని వ్రాయము అట్టివాడు నన్ను పిలవనేలా సన్యాసి చందాల కొరకు వచ్చినని అనుకునెను అతని సంశయమును తొలగించుడికి ఇద్దరితో వచ్చానని చెప్పాను రా ముగ్గురు సరిగా భోజనము వేలకు వచ్చి ఆరగించలేదా నా మాట నిలబెట్టుకునుటకు ప్రాణములనైనా విడిచేదను నా మాటలను ఎల్లప్పుడూ పొళ్ళు చేయను 
ఈ జవాబు జోగు హృదయంలో ఆనందము కలుగజేశాను బాబా సమాధానమంతయు దేవుగారికి వ్రాశాను దానిని చదువుగానే దేవుకు ఆనంద బాష్పములు దొరలేను అనవసరముగా బాబాను నిందించినందులకు పశ్చాత్తాప పడెను సన్యాసి మొదటి రాకచే తానెట్లు మోసపోయేను సన్యాసి చందాలకు వచ్చుట మరిద్దరితో కలిసి భోజనంకు వచ్చేదనను అతని మాటలు తాను గ్రహింపలేక మోసపోవుట మొదలైనవి అతనికి ఆశ్చర్యము కలుగజేశను భక్తులు పూర్ణముగా సద్గురువును శరణు వేడినచో వారు తమ భక్తుల ఇండ్లలో శుభకార్యములను సవ్యముగా నెరవేర్చినట్లు చూచెదరు అనున్నది ఈ కథ వల్ల స్పష్టపడుచున్నది హేమాడ్ పంత్ ఇంట హోలీ పండుగ భోజనము ఇక బాబా తన ఫోటో రూపమున సాక్షాత్కరించి భక్తుని కోరిక నెరవేర్చిన మరొక కథను చెప్పేదను పంతొమ్మిది వందల పదిహేడవ సంవత్సరము హోలీ పండుగ నాడు వేకువ జామున హేమాడ్ పంత్ ఒక దృశ్యము కనిపించాను చక్కని దుస్తులు ధరించిన సన్యాసి వలె బాబా కాన్పించి నిద్ర నుండి లేపి ఆనాడు భోజనమునకు వారి ఇంటికి వచ్చేదను అని చెప్పాను ఇట్లు తనను నిద్ర నుండి లేపినది కూడా కలలోని భాగమే నిజముగా లేచి చూచేసరికి సన్యాసి గాని బాబా గాని కనిపించలేదు స్వప్నమును బాగుగా గుర్తు తెచ్చుకొనగా సన్యాసి చెప్పిన ప్రతి మాట జ్ఞాపకమునకు వచ్చాను బాబా గారి సహవాసము ఏడు సంవత్సరముల నుండి ఉన్నప్పటికీ బాబా ధ్యానము నెల్లప్పుడు చేయుచున్నప్పటికీ బాబా తన ఇంటికి వచ్చి భోజనము చేయునని అతడు అనుకోనలేదు బాబా మాటలకు మిగుల సంతసించి తన భార్య వద్దకు పోయి ఒక సన్యాసి భోజనమునకు వచ్చును కాన కొంచెము బియ్యము ఎక్కువగా పోయేవలను అని చెప్పాను అది హోలీ పండుగ దినము వచ్చువారు ఎవరు ఎక్కడ నుండి వచ్చుచున్నారని ఆమె అడిగాను ఆమెను అనవసరముగా పెడదారి పట్టించుగా ఆమె ఇంకొక విధముగా భావింపకుండునట్లు జరిగినది జరిగినట్లుగా చెప్పి ఎంచి తాను గాంచిన స్వప్నమును తెలియజేశాను సిరిడిలో మంచి మంచి పిండి వంటలను విడిచి బాబా తన వారింటికి బాంద్రాకు వచ్చునా అని ఆమెకు సంశయము కలిగాను అందులకు హేమాడ్ పంతు బాబా స్వయముగా రాకపోవచ్చు కాని ఎవరినైనా పంపవచ్చును కనుక కొంచెము బియ్యము ఎక్కువగా పోసినచో నష్టము లేదు కదా అని అనెను మధ్యాహ్న భోజనమునకై ప్రయత్నములన్నీ చేసిరి మిట్ట మధ్యాహ్నమునకు సర్వము సిద్ధమయ్యను హోలీ పూజ ముగిసెను విస్తల్లు వేసిరి ముగ్గులు పెట్టిరి భోజనమునకు రెండు పంక్తులు తీర్చిరి రెండింటి మధ్య ఒక పీట బాబా కొరకు అమర్చిరి గృహంలోని వారందరూ కొడుకులు మనుమలు కుమార్తెలు అల్లుళ్లు మొదలగు వారందరూ వచ్చి వారి వారి స్థలములను అలంకరించిరి వండిన పదార్థములు వడ్డించిరి అందరూ అతిథి కొరకు కనిపెట్టుకుని ఉండిరి పన్నెండు గంటలు దాటినప్పటికీ ఎవరూ రాలేదు తలుపు వేసి గొండెము పెట్టిరి అన్నశుద్ధి అయ్యను అనగా నెయ్యి వడ్డించిరి భోజనము ప్రారంభించుటకు ఇది ఒక గుర్తు అగ్నిహోత్రునకు శ్రీకృష్ణునకు నైవేద్యము సమర్పించిరి అందరూ భోజనము ప్రారంభించబోచుండగా మేడమెట్లపై చప్పుడు వినిపించను హేమాడ్ పంతు వెంటనే పోయి తలుపు తీయగా ఇద్దరు మనుష్యులు అచ్చట ఉండిరి ఒకరు అలీ మహమ్మద్ రెండు మౌలానా ఇస్ము ముజాఫర్ ఆ ఇరువురు వడ్డనమంతయు పూర్తయి అందరూ భోజనము చేయటకు సిద్ధముగా ఉండుటను గమనించి హేమాడ్ పంతును క్షమించమని కోరి ఇట్లు చెప్పిరి భోజన స్థలము విడిచిపెట్టి మా వద్దకు పరిగెత్తుకుని వచ్చిదివి తక్కిన వారు నీ కొరకు చూచుచున్నారు కావున ఇదిగో నీ వస్తువును నీవు తీసుకునుము తరువాత తీరుబడిగా వృత్తాంతమంతయు తెలిపేదము అట్లనుచూ తమ చంకలో నుంచి ఒక పాత వార్తా పత్రికలో కట్టిన పటమును విప్పి టేబుల్ పైన పెట్టిరి హేమాడ్ పంత్ కాగితం విప్పి చూచుసరికి అందులో పెద్దది ఎగు చక్కని సాయిబాబా పటము ఉండెను అతడు మిగుల ఆశ్చర్యపడెను అతని మనస్సు కరిగెను కండ్ల నుండి నీరు కారెను శరీరము గగురుపాడు చెందెను అతడు వంగి పటములోనున్న బాబా పాదములకు నమస్కరించెను బాబా ఈ విధముగా తన లీలలచే ఆశీర్వదించనని అనుకునెను గొప్ప ఆసక్తితో నీకు ఆ పటము ఇట్లు వచ్చెను అని అలీ మహమ్మద్ ను అడిగెను అతడు పటము యొక్క అంగడిలో కొంటినని దానికి సంబంధించిన వివరములన్నీ తరువాత తెలియజేసేదను అని అనెను తక్కిన వారు భోజనమునకు కనిపెట్టుకుని ఉండటచే త్వరగా పొమ్మని అనెను హేమాడ్ పంత్ వారికి అభినందనలు తెలిపి భోజనశాలలోనికి పోయాను ఆ పటము బాబా కొరకు వేసిన పీటపై పెట్టి వండిన పదార్థములన్నీ వడ్డించి నైవేద్యము పెట్టిన పిమ్మట అందరూ భుజించి సకాలమున పూర్తి చేసిరి పటములో ఉన్న బాబా యొక్క చక్కని రూపమును చూచి అందరూ అమితానంద భరితులైరి ఇదంతయు ఎట్లు జరిగినని ఆశ్చర్యపడిరి ఈ విధముగా బాబా హేమాడ్ పంతుకు స్వప్నములో చెప్పిన మాటలను నెరవేర్చి తన వాగ్దానమును పాలించుకొనెను ఆ ఫోటో వివరములు అనగా అది అలీ మహమ్మద్ నకు ఎట్లు దొరికెను అతడెందుకు తెచ్చెను దానిని హేమాడ్ పంత్ కు ఎందుకు ఇచ్చెను అనునవి వచ్చే అధ్యాయములో చెప్పుకుందుము ఓం నమో శ్రీ సాయినాదాయ శాంతి 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 నలభైవ అధ్యాయము సంపూర్ణము సర్వం శ్రీ సాయి నాదార్పణమస్తు ఆ 
ఆకలితో ఉన్నవాడికి పట్టడన్నం పెడితే నాకు చెందుతుంది అని సాయి మనందరికీ సాయి సచరిత్ర ద్వారా తెలియజెప్తామని జరిగింది కాబట్టి పట్టడన్నం అనేది కాదు కడుపు నిండా ఆకలితో ఉన్నవారికి భోజనం పెట్టే కార్యక్రమమే శ్రీ సాయి భోజన్ కాబట్టి మీరు కూడా ఈ అద్భుతమైన మహాయజ్ఞంలో పాలు పంచుకుని సాయి కృపకు పాత్రలు కావాల్సిందిగా కోరుతూ ఉన్నాను వివరాలకు కింద కనిపిస్తున్న ఫోన్ నెంబర్స్ కి ఫోన్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి శ్రీ సాయి సర్వస్వం యూట్యూబ్ ఛానల్